নমস্কার স্বাগতম জানাইছো টাইম এইট লো আর এই মুহূর্তে জানাইছো একটা ব্রেকিং নিউজ যে সময় সমগ্র বিশ্ব মহামারীর রূপ লোক কোভিড নাইনটিনে আর সেই সময়তে বিশ্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতশীর করেছে কোভিড নাইনটিনের সম্মুখত কেন বিশ্ব আগশারী রাষ্ট্রসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানেও নতশীর করেছে কোভিড নাইনটিনের সম্মুখত কোনো ধরনের চিকিৎসা বিজ্ঞানী উলিয়াবা নাই এই পর্যন্ত কোভিড নাইনটিনের প্রতিষেধক করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব রেমডিসিভিরে মার্কিনত এই প্রতিষেধকর পয়া গেছে ইতিবাচক ফলাফল এই মুহূর্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো টাইম এইটর দর্শক সকল রেমডিসিভিরে উপসর্গ পনেরো দিনের পরিবর্তে এগারো দিন বলে জানিপা যাব বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে আর বর্তমানেও ইয়ার প্রয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া নাই মার্কিনত এক বিশেষ প্রতিষেধক উদ্ভাবন হয়েছে আর এই বিশেষ উদ্ভাবন হওয়া প্রতিষেধকর ইতিবাচক ফলাফল পয়া গেছে যদি ইয়ার প্রয়োগ প্রমাণিত হয় তেন হলে ই সূচনা করব করোনার হয়ে উঠিব অমুখ অস্ত্র আর এই বিষয়ে অবগত করেছে ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে মার্কিন চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে জানাইছে এই কথা এন আই 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 ডি এর মুরব্বী ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে এই মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব রেমডিসিভিয়ে এই কথা প্রকাশ করেছে এন্থনি ফসি নামের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো মার্কিনত এই প্রতিষেধকর পয়া গেছে ইতিবাচক ফলাফল রেমডিসিভিরে উপসর্গ পনেরো দিনের পরিবর্তে এগারো দিন জানিপা যাব বলে আশা প্রকাশ করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো বর্তমানও ইয়ার প্রয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হওয়া নাই বলে জানবলে দিছে আর লগতে যদিহে ইয়ার প্রয়োগ সুফলপ্রসূ হয় যদিহে প্রমাণিত হয় তেন হলে ই সূচনা করব করোনার নতুন অস্ত্র তথা অমুখ অস্ত্র হিসাবে থিয় দিব এই বিষয়ে অবগত করেছে ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে এই মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে এন আই আই ডির মুরব্বী ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে এই মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে যে সময় সমগ্র বিশ্ব কোভিড নাইনটিনে মহামারীর রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে কোভিড নাইনটিনের বিশ্ব এই পর্যন্ত বহু লোকে প্রাণ হেরবলগা হয়েছে আজি পর্যন্ত দেশত লকডাউন জারি হয়ে আছে সেই সময়তে বিশ্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানে অহর্নিশে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে কোভিড নাইনটিনের প্রতিষেধক উদ্ভাবনের কিন্তু এই পর্যন্ত কোনো ধরনের প্রতিষেধক উদ্ভাবন করবলে সক্ষম হওয়া নাই চিকিৎসা বিজ্ঞান আর সেই সময়তে মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডক্টর এন্থনি ফসিয়ে রেমডেসিভির নামের এক প্রতিষেধর সুফল পয়া যাব বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে আর মার্কিনত এই প্রতিষেধকর সুফল পয়া গেছে বলেও প্রকাশ করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো বর্তমানও ইয়ার প্রয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হওয়া নাই যদি ইয়ার প্রয়োগ প্রমাণিত হয় তেন হলে ই সূচনা করব করোনার নতুন অমুখ অস্ত্ররূপে এই বিষয়ে অবগত করেছে ডক্টর এন্থনি আর করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব রেমডিসিভির রেমডিসিভি নামের এক প্রতিষেধক আর এই প্রতিষেধক ব্যবহার করার ফলত মার্কিনত সুফলও পাইছে বলে জানবলে দিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো যদিহে ই প্রমাণিত হয় তেন হলে ই এক কোভিড নাইনটিনের বিরুদ্ধে যুঁজার ক্ষেত্রত অমুখ অস্ত্ররূপে থিয় দিব বলেও প্রকাশ করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানীগুলো জানাইছে যে এই পর্যন্ত ইয়ার প্রয়োগ কিদরে করিব কেনে ধরনে করিব অথবা কেতিয়ার পরে করব তাক লো কোনো ধরনের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হওয়া নাই যদিহে ইয়ার প্রয়োগ পরীক্ষণ সফল হয় তেন হলে ই নিশ্চিতভাবে পরাস্ত করিব কোভিড নাইনটিনক A trial that the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, which is the institute I direct, sponsored, called the Adaptive Covirus Disease Treatment Trial, or ACCT-1, was started in February 21st uh, of this year. And it was a randomized placebo-controlled trial comparing the Gilead drug remdesivir with a placebo. It was highly powered with about 1,090 plus individuals. So it is the first truly high-powered randomized placebo-controlled trial. It was an international trial involving multiple sites, not only in the United States, 
but in various countries throughout the world, including Germany, Denmark, Spain, Greece, the UK, etc. The primary endpoint was the time to recovery, namely the ability to be discharged. When you have a study like this, we have a data and safety monitoring board which looks at the data. And they are independent, so there's no prejudice on the part of the investigators because they're doing the trial or the drug is from a certain company. The data and safety monitoring board on Monday afternoon contacted me on April 27th, first on Friday, the week before, and then again on April 27th, and notified the study team, namely the multiple investigators who are doing the study throughout the world, that the data shows that remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important for a number of reasons, and I'll give you the data. It's highly significant. If you look at the time to recovery being shorter in the remdesivir arm, it was 11 days compared to 15 days. And that's a p-value for the scientists who are listening of 0.001. So that's something that, although a 31% improvement doesn't seem like a knockout 100%, it is a very important proof of concept. Because what it is proven is that a drug can block this virus. And I'll give you an example in a moment of why we think, looking forward, this is very optimistic. The mortality rate trended towards being better in the sense of less deaths in the remdesivir group. 8% versus 11% in the placebo group. It has not yet reached statistical significance, but the data needs to be further analyzed. The reason why we're making the announcement now is something that I believe people don't fully appreciate. Whenever you have clear-cut evidence that a drug works, you have an ethical obligation to immediately let the people who are in the placebo group know so that they could have access. And all of the other trials that are taking place now have a new standard of care. So we would have normally waited several days until the data gets further, dot the I and cross the T. But the data are not going to change. Some of the numbers may change a little, but the, but the conclusion will not change. So uh, when I was looking at this data with our team the other night, it was 